इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले दो चैप्टर में कम्प्लीट कर चुका हूँ जो हमारे नए सब्सक्राइबर है वो हमारी वीडियो पुरानी वीडियो को मेरे चैनल पे देख सकते हैं चलो अब हम आते हैं इलेक्ट्रो केमिस्ट्री इलेक्ट्रो मीन्स फिजिक्स का वर्ड केमिस्ट्री मीन केमिस्ट्री इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट तो हम इलेक्ट्रो केमिस्ट्री को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रो केमिस्ट्री इज दी ब्रांच ऑफ ए केमिस्ट्री विच डील विद स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अब हमारी दूसरी चीज आती है इसमें कंडक्टर इंसुलेटर सेमी कंडक्टर कंडक्टर क्या होता है जो करंट को इजीली पास कर लेता है और इंसुलेटर होता है जिसमें कोई करंट नहीं होता जैसे आपकी बुड हो गई चेयर हो गई प्लास्टिक हो गई कंडक्टर हो गए जैसे कि आपकी आयरन और जिंक अटेक्सेट्रा अब हम आते हैं सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर में ऐसा होता है कि उसमें ना ही कंडक्टर करंट लगता है और ना ही उसमें फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन अब हम आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करता है जो केमिकल एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कैसे करता है पहले हम दो बीक कर लेंगे टू फिफ्टी एम एल के एक में होगा जेड एन एस फोर एक में होगा सी यू एस ओ फोर जो जेड एन एस ओ फोर है वो एक्ट एस करेगा एनोड और जो सी यू एस ओ फोर है वो एक्ट करेगा कैथोड उसको हम किससे कनेक्ट करेंगे पहले सोल्ट ब्रिज से सोल्ट ब्रिज आपने पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लास में सोल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू सेप का होता है विच कंटेन अटेबल सॉल्ट लाइक के सी एल इन द फॉर्म ऑफ अगर अगर और फिर उसके साथ हमने एक की कनेक्ट करते हैं और गोल्ड मीटर गोल्ड मीटर इज यूज गोल्ड मीटर हम किसके लिए यूज करते हैं वोल्ट मीटर इज यूज टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट इन दिस सेल ये हमारी इलेक्ट्रिक केमिकल सेल की पूरी डेफिनेशन है और इसकी वर्किंग अब हम इसके बाद आता है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल जिसको हम टेनियल सेल भी बोलते हैं ये बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह होता है लेकिन इसमें हम एक बिक लेते हैं जेड एन जिसमें एक ही रॉड होती है जिसका नाम होता है जिंक रॉड इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं एनोड से और इसमें हम लेते हैं टू फिफ्टी का एच लेकिन इससे फिर क्या होता है कि हमारी डेफिनेशन क्या बनेगी इससे केमिकल एनर्जी को ये भी इलेक्ट्रिक एनर्जी से चेंज करता है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के थ्रू चेंज करता है करंट के थ्रू नहीं चेंज करता है और इसके बाद हमारे टू लॉज आते हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप फिजिक्स में भी पढ़े जिसे और केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में आपको इतनी डिटेल में नहीं होगा लेकिन फिजिक्स में आपको डिटेल में होगा फेराडे फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ एक फर्स्ट लॉ क्या बोलता है जो हमारा मास है वो डिपॉजिट होता है लिब्रेट होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ द चार्ज फेराडे ऑफ सेकंड लॉ एक ऐसा ही सेम है इसके तरह लेकिन इसमें चेंज नहीं होता हमारा मास अब इसके बाद हम आएंगे नर्स इक्वेशन नर्स इक्वेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन जे मीन एंड कम्पिटेटिव एग्जाम नर्स इक्वेशन होती है इज इक्वल टू ई नॉट माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी अपॉन लॉक एम पॉजिटिव अगर ये जो हमने पॉजिटिव साइन को अगर नेगेटिव में चेंज होगा तो हम अपॉन में लेंगे अगर पॉजिटिव में लेंगे तो हम अपॉन का यूज नहीं करेंगे इसके बाद हमारा आएगा कंसेंट्रेशन ऑफ सेल्स जैसे कि प्राइमरी सेल्स कैंडी सेल प्राइमरी सेल क्या होता है जो हमें एक बार यूज कर सकते हैं और उसको रिचार्ज नहीं कर सकते हमारी डेली लाइफ का एग्जाम्पल जैसे आपका रिमोट टीवी का रिमोट होता है जिसमें आप सेल डालते हैं फिर वो कुछ मतलब महीनों के बाद वो खत्म हो जाते हैं जिसका आप यूज नहीं कर सकते और एक कैमरे मैन के पास भी होता है सेल उसको हम स्कैन सेल बोलते हैं क्योंकि वो बार बार रिचार्ज हो सकता है और इसमें हम पढ़ेंगे एच टू ओ टू फ्यूल सेल वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें हमेशा ये क्वेश्चन थ्री मार्क्स का पेपर में मैंने देखा है बोर्ड एग्जाम में चाहे सीबीएसई हो एस पी बोस हो या पीबीएसई एच टू ओ टू फ्यूल सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें हम निकल एंड प्लेटिनियम नहीं यूज करते हैं क्योंकि वह बहुत ही महंगी होती है आज की डेली लाइफ के लिए इसलिए हम इसमें जिंक रॉड यूज करते हैं और हम इसमें पढ़ेंगे कोरिजन कोरिजन क्या होता है प्रोसेस ऑफ स्लोइंग एटिंग ऑफ मेटल थ्रू द मेटल सरफेस इसके पार्ट होते हैं गैल्वानाइजेशन ग्रीसिंग जैसे कि किसी भी चीज को जंग के रोकने के लिए आप क्या करते हो अपने डेली लाइफ में ग्रीस लगाते हो गैल्वानाइजेशन करते हो उसकी कोटिंग करते हो आयरन से और ये हमारा लास्ट टॉपिक था इसका कोरिजन और मैं आपको ये बात बता दू की कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है बोर्ड में इसका मतलब टू मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो आता है मैक्सिमम टाइम एस टू गो टू फ्यूल सेल से आता है या कंसल्टेशन ऑफ सेल में आता है इसमें लिथियम बैटरी भी यूज की जाती है वो मैं आपको भूल गया था बताना वो हम पता कहा यूज करते हैं जैसे हम क्लॉक में करते हैं कैलकुलेटर में यूज करते हैं इसमें हम क्या करते हैं यूज पीबीएसओ इसका एक कैथोड होता है जिसके लिए मतलब उसकी रिएक्शन होती है पीबीएसओ फोर प्लस 
एक्स पॉजिटिव क्या बनता था उसका एस टू एस फोर में ये जो डिटेल मैंने आपको बताई ये मेरे आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए हमारे पीडीएफ को डाउनलोड करें और हमारे चैनल को शेयर करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें और लाइक करें अब चलो मिलते हैं अगली वीडियो में कैमिकल कैनेटिक के साथ